ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి వారి మొబైల్లో ఖచ్చితంగా మనకు కనిపించే యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ ఏదైనా తెలియని ప్రదేశానికి సులువుగా వెళ్లాలంటే మనం వాడే యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ కానీ ఆ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అసలు లొకేషన్ని మనకు ఎలా చూపెడతాయి దాని వెనక గూగుల్ పడే కష్టం ఏంటి అసలు గూగుల్ మ్యాప్స్ని ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా మొదలు పెట్టారు ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సంగతులను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ద వ్యాట్ మీడియా సెప్టెంబర్ నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిన గూగుల్ సంస్థ ప్రారంభమైతే ఆ సంస్థ రెండు వేల ఐదు ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన గూగుల్ మ్యాప్స్ని ప్రారంభించింది ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆవిష్కరించబడటానికి ముందు వే టు టెక్నాలజీస్ అనే సంస్థ వే టు అనే సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ని తయారు చేసి యూజర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే బేసిక్ మ్యాప్ని అందుబాటులో ఉంచింది కానీ ఈ వే టు అంత ప్రాచుర్యం పొందలేకపోయింది అలాంటి సమయాల్లో రెండు వేల నాలుగు అక్టోబర్లో వే టు సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ని గూగుల్ కొనుగోలు చేసింది ఇలా ఇంకెన్నో సాఫ్ట్వేర్లతో అనుసంధానమై వే టు అనే సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ని వెబ్ అప్లికేషన్గా మలచింది గూగుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే డెస్క్ టాప్ వర్షన్ అప్పటికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అందరికీ అందుబాటులో లేవు కాబట్టి డెస్క్ టాప్ వర్షన్ని మాత్రమే రిలీజ్ చేసింది గూగుల్ అది రెండు వేల ఏడు అప్పుడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తున్న కాలం అది అయితే మొబైల్స్లో గూగుల్ మ్యాప్స్ అందుబాటు కోసం గూగుల్ మ్యాప్స్ టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్ని నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ సెవెన్న రిలీజ్ చేసింది వాటిల్లో మై లొకేషన్ అనే ఫీచర్ని కూడా యాడ్ చేసింది అది జీపీఎస్ మరియు అసిస్టెడ్ జీపీఎస్ని వాడుకొని నడుస్తుంది ఇదిలా ఉంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ గూగుల్ అప్లికేషన్ని ప్లే స్టోర్లో కూడా అందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది అసలు ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ని ఎలా సేకరించిందంటే మొదట గూగుల్ సంస్థ ఆయా దేశాల గవర్నమెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ పర్మిషన్తో ఆయా దేశాల మ్యాప్స్ని సేకరించింది మొదట్లో గవర్నమెంట్స్ అలా మ్యాప్స్ని ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు అయితే గూగుల్ సంస్థ కొంత డబ్బును చెల్లించి వాటిని పొందుకుంది అలా సేకరించిన మ్యాప్స్ని ఆధారం చేసుకుని హై రిజల్యూషన్ కెమెరాస్తో ఆయా ప్రదేశాల్లో బిల్డింగ్స్ ప్లేసెస్ లాటిట్యూడ్ మరియు లాంగిట్యూడ్నల్ డైరెక్షన్స్లో బిల్డింగ్స్ హైట్ని మెజర్ చేసే విధంగా ఎనిమిది వందల నుండి పదిహేను వందల అడుగుల ఎత్తు నుండి ఫొటోస్ని తీసింది ఇలా తీసి వాటిని గూగుల్ మ్యాప్స్తో అనుసంధానం చేసింది ఇలా అంత ఎత్తు నుండి ఫొటోస్ తీసే పద్ధతినే ఏరియల్ ఫోటోగ్రఫీ అంటారు ఈ ఏరియల్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం హెలికాప్టర్స్ పీజియన్స్ కైట్స్ పారాషూట్స్ డ్రోన్స్ ఇలాంటివెన్నో వాడేవారు వీటితో పాటు గూగుల్ శాటిలైట్ నుండి కూడా ఇమేజెస్ తీసి ఆ ఫొటోస్ని కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్తో అనుసంధానం చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న గూగుల్ మ్యాప్స్లోని శాటిలైట్ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా మూడు సంవత్సరాల లోపువే ఆ ఫొటోస్నే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుంటారు ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ జీపీఎస్ని ఆధారం చేసుకుని పనిచేస్తాయి జీపీఎస్ అంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఈ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ శాటిలైట్ని ఆధారం చేసుకుని కరెక్ట్గా మనం వెళ్లే ఏరియాని నావిగేట్ చేస్తుంది ఇలా నావిగేట్ చేయడానికి దాదాపు ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు శాటిలైట్స్ వాడతారు మనం మన ఫోన్లో లొకేషన్ ఆన్ చేసి ఉంటే నాలుగు శాటిలైట్స్ మన ఫోన్ జీపీఎస్కి ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి మొదట్లో ఈ జీపీఎస్ సిస్టమ్ కేవలం అమెరికా వారికి మాత్రమే ఉండేది కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో ఇండియా అమెరికాని మన దేశంలో ప్రవేశించిన టెర్రరిస్ట్ గురించి జీపీఎస్ని ఆధారం చేసుకుని చెప్పమంటే అమెరికా నో అంది దాంతో మన దేశంలో కూడా జీపీఎస్ సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టాలని ఆలోచించి మన శాటిలైట్స్ని పంపి జీపీఎస్ సిస్టమ్ని ఇండియాలో కూడా ప్రవేశపెట్టింది భారత్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఫోటోస్ని ఆధారం చేసుకుని జీపీఎస్ శాటిలైట్ అనుసంధానంతో ఇంటర్నెట్ సాకారంతో నడుస్తాయి మన ఫోన్లో ఉన్న గూగుల్ మ్యాప్స్ని ఎనిమిది రకాలలో మనం చూడవచ్చు అవే డిఫాల్ట్ శాటిలైట్ టెరైన్ ట్రాన్సిట్ ట్రాఫిక్ బైసైకిలింగ్ త్రీ డీ అండ్ స్ట్రీట్ వ్యూస్గా చెప్పుకోవచ్చు వీటిల్లో డిఫాల్ట్ బైసైకిలింగ్ అండ్ త్రీ డీ వ్యూస్ గురించి మోస్ట్లీ అందరికీ తెలుసు అయితే శాటిలైట్ వ్యూ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ శాటిలైట్ వ్యూలో మనకు కనిపించే ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా శాటిలైట్ని ఉపయోగించి తీసినవే ఈ శాటిలైట్ వ్యూని బర్డ్ ఐ వ్యూ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఒక పక్షి ఆకాశంలో ఎగురుతూ భూమిని చూస్తే ఎలా కనపడుతుందో అదే విధంగా కనిపిస్తుంది ఈ వ్యూ అలాగే టెరైన్ వ్యూని గమనిస్తే మనం చూసే మ్యాప్ అంతా కూడా మైదానాల్లా ఉంటాయి ఇంకా ట్రాన్సిట్ వ్యూ అనేది ఇది కేవలం మెట్రో ట్రైన్స్ రవాణా సౌకర్యం గురించే సూచిస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు వందల మెట్రోపాలిటైన్ సిటీస్లో మాత్రమే ఈ ట్రాన్సిట్ వ్యూ అనేది అందుబాటులో ఉంది మనం వెళ్లాలనుకునే ప్రాంతానికి ఇంత టైంలో చేరుకోవచ్చునని గూగుల్ మ్యాప్స్ చూపిస్తుంది అది ఎలాగో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అయితే చూడండి ట్రాఫిక్ వ్యూని గమనిస్తే ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉందో చెబుతుంది
దాన్ని క్లిక్ చేస్తేనే మనం ఆ యాప్ని వాడగలం అలా క్లిక్ చేసి ఉన్న మొబైల్స్ యొక్క లొకేషన్ని గూగుల్ అందుబాటులోకి తీసుకుంటుంది అలా తీసుకున్న మొబైల్స్ నుండి లొకేషన్ ట్రేస్ చేసి ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ మొబైల్స్ చూపెడితే ఆ ఏరియాని ట్రాఫిక్ ఉన్న ఏరియాగా గుర్తించి రెడ్ మార్క్స్ సూచిస్తుంది గూగుల్ మ్యాప్స్ యొక్క ట్రాఫిక్ వ్యూని హ్యాక్ చేసిన వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు ఆయనే సైమన్ వెకట్ ఆయన మేడే సెలబ్రేషన్స్కి ఒక రోజున హాజరయ్యారు అక్కడ రోడ్ పైన ఎలాంటి క్రౌడ్ లేకున్నా అలా అంతమంది ఒకే చోట ఉండటం వలన గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఫుల్లీ ట్రాఫిక్ అని చూపించింది అది చూసిన వెకట్ ఒక ప్లాన్ వేశాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ కొలీగ్స్ ఇలా తెలిసిన వారందరి దగ్గర నుండి తొంభై తొమ్మిది స్మార్ట్ ఫోన్స్ గ్యాదర్ చేశాడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ని ఒక చిన్న చక్రాల బండిలో వేసుకొని బెర్లిన్ అనే ప్రదేశంలో రోడ్డు పైన తిరగడం ప్రారంభించాడు ఒక గంట సేపటి తర్వాత గమనిస్తే ఆ ఏరియా అంతా ట్రాఫిక్ ఉన్నట్టుగా రెడ్ లైన్ చూపించడం మొదలుపెట్టింది ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే గూగుల్ ఆఫీస్ ముందు కూడా ఆ మొబైల్స్ ఉన్న చక్రాల బండిని నెమ్మదిగా తోసుకుంటూ వెళ్లాడు వెకాట్ ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా హెవీ ట్రాఫిక్ ఉన్న ఏరియాస్గా గుర్తించింది గూగుల్ మ్యాప్స్ కానీ అక్కడ ఎలాంటి ట్రాఫిక్ లేదు మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ సంఘటన ఇప్పటికీ బెస్ట్ హ్యాక్ గానే మిగిలిపోయింది మనకు అందుబాటులో ఉన్న ఇంకో వ్యూ ఫీచర్ స్ట్రీట్ వ్యూ ఈ స్ట్రీట్ వ్యూ మరియు త్రీ డీ వ్యూస్ కోసం గూగుల్ మ్యాప్స్ వారు ఆయా ఏరియాస్లోని స్ట్రీట్స్కు వెళ్ళి కార్స్ పై భాగంలో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కెమెరాస్ని ఉంచి స్ట్రీట్లలో తిప్పేవారు అలా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూలో ఏరియా అంతటిని రికార్డ్ చేసేవారు కార్స్లు వెళ్ళలేని చోటుకి మనుషులు కెమెరాస్ తగిలించుకొని వెళ్ళి ఆ ఏరియా మొత్తం తిరిగి రికార్డ్ చేసేవారు ఎడారి లాంటి ప్రాంతాల్లో అయితే వంటలని యూజ్ చేసుకుని స్ట్రీట్ వ్యూని క్యాప్చర్ చేసేవారు ఈ స్ట్రీట్ వ్యూని గూగుల్ మ్యాప్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో యుఎస్లో స్టార్ట్ చేసింది తర్వాత వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్స్పాండ్ చేశారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూని రిజెక్ట్ చేసింది ఎందుకంటే ఇండియాలోని టూరిస్టిక్ స్పాట్స్ రివర్స్ హిల్స్ సిటీస్ లాంటివి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉండడం అంత సేఫ్ కాదని భావించి గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూని ఇండియాలో రిజెక్ట్ చేసింది కానీ ఇది అఫీషియల్గా లేనప్పటికీ కొంతమంది లోకల్ గైడ్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్లో ఫొటోస్ తీసి గూగుల్ మ్యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్లో మనకు సంబంధించిన షాప్స్ మరియు హౌసెస్ డీటెయిల్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది అదే యాడ్ మిస్సింగ్ ప్లేసెస్ ఆ ఆప్షన్ని యూజ్ చేసి మన అడ్రస్ని కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే బిజినెస్ వాళ్ళైతే యాడ్ ఆర్ ఎడిట్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసి షాప్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ టైమింగ్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు గూగుల్ మ్యాప్స్ని వాడి తప్పు రూట్లో వెళ్ళిన వారు కూడా ఉన్నారు మనం ఒకవేళ లాంగ్ రూట్లో వెళితే గూగుల్ మ్యాప్స్లోని స్టే సేఫర్ అనే ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేస్తే అది మనల్ని లాంగ్ రూట్కి వెళ్లకుండా చేస్తుంది రీసెంట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీలో గూగుల్ మ్యాప్స్ తన ఫిఫ్టీన్త్ బర్త్డేని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది ఆ బర్త్డే రోజున ఫైవ్ ట్యాప్స్ని గూగుల్ మ్యాప్స్ రీసెంట్గా యాడ్ చేసింది ఈ ట్యాప్స్ గూగుల్ మ్యాప్స్లోని క్రింది భాగంలో కనిపిస్తాయి అవే ఎక్స్ప్లోర్ కమ్యూట్ సేవర్డ్ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ అప్డేట్ కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ని వాడుతున్నారు ఇదండి గూగుల్ మ్యాప్స్ పనిచేసే విధానం మనం మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు మీరు కావాలనుకునే టాపిక్స్ మాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి న్యూ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి వీడియోస్ పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ దివ్య సైనింగ్ ఆఫ్